Erittäin hyvää ja synkähkyä päivää. Tämä video on about kuukauden kaksi jo vanhaa, joten älkää ihmetelkö. Se on tosiaan tota kuvattu tuosta alkukesästä tai keväällä, milloin se nyt mahtuu olla. Yritettiin tota selikaa saada eloon tosta, mutta siinä nyt kävi miten kävi. Mutta mennään videoon, niin näette itse, että mikä meininki. Joo, okei. Joo. Silleen hyvä. Mä oon kuvannut puoli tuntia, en mä sulle sitä. Eikö se oo paras kyllä auto, että se kuvaa? Tää on muuten ihan hirveetä Volvo Pekki. Hyvin se toimii. En tiedä lähteeks, katsotaan. Miten tää nyt on tällaisessa kulmassa yhtäkkiä? Maksoi 50 plus postit. Ja se on vielä isompi kuin tää, niin se menee tähän hienosti. Repii ton paskan vittu tuosta. Sitten mä tulen nauttimaan, kun mä saan ton Volvon penkin pois tuon. Se on ollut niin monta vuotta täältä Volvon penkkiä. Nyt kun mä nostan sen täältä pois, mä en laita sitä enää ikinä takas tänne. Tuntuu niin hyvältä. Ruskiin. Tää oli alunperin. Enna Ben! Ja sanois tossa Mighty Carmots. On muuten hyvä, kannattaa katsoa sitä. Se on hyvä lähtää. Öö, niin tää oli tiiliskivien kanssa täällä alunperin. Tää on ollut penkki. Tää tiiliskivet tossa takalattialla, että se sai suoraksi. Sen takia se ei nyt enää istunut sinne. Sitten mä tein sinne tommosen väliaikaisen raudan, että se olisi pysynyt suoraksi, mutta se on hypännyt siitä yli näköjään. Mennyt ihan ketuiksi. Tämä on Coca-Cola sponsori. Todella, todella suuri kova fani. Ja nimenomaan aito kola, ei mitään, ei mitään tota sokerittomia tai, tai mitään maustettuja piipalimössöjä, eikä mitään pepsejä tai mitään, vaan ihan, ihan aito oikein kova. Tästä ei keskustella. No, haluatko nähdä tämän mun hienon jalan, minkä mä tein? Di Kannattaa tarkentaa siihen. Tuon mä tein tuolle Volvon penkille. <tos> Väliaikaisesti ei ole mikään hirveän pätevä ratkaisu, mutta se toimis hetken ihan ok. Tätä hetkeä me olemme odottaneet. <tos> Viisi vuotta. Eiku. Ei varmaan riitä. Ei, mutta joo. Se on. On se nyt neljä vuotta ainakin ollut se penkki tuolla. Niin. Mulla oli rengaspinokki yhdessä kohtaa. <tos> Se oli ihan hyvä penkki. Se oli itse parempi kuin tuo Meillähän on nyt ongelmana se, kun mä laitoin tänne tota isommat eristeet, koska tää on vanha auto. Pistin tänne paksummat eristeet, että saatais vähän sitä rengasmelu pois. Vuorattiin tää kaikki lattia sillä sentin paksusella äänieristeellä. Niin, nyt täällä ei tahdo istua nämä omat alkuperäiset muovit oikein enää kunnolla kun on niinku tuplaten paksumpi eristys. Näitä saa aina vähän painella ja kikkailla, että ne menee tänne. Sitten täytyy ottaa toi hantinpenkki irti, koska se on orkineli. Tuo. Ui saatana, kun on tevopäsi nousi. Näyttää tosi helpolta. Isompi halli olisi kiva. Mahtuisi kulkemaan. Ei tarvitsisi välttämättä nosturilla tehdä sitä, tai voisi tehdä ihan niinku. Mulla on tähän olemassa ne hienot suojamuovit ehkä jossain. Nämä on nyt vähän erilaiset penkit, 
Mut ei ne mun mielestä hirveesti kyllä sävyssäkään eroa, et niissä on tää keskiosa. Harmaa. Keskiosa Harmaa. eri. Mut toi on tommost... Niin kuin... hmm? Mitä se on? Mitä on tämmöstä niinku... Kuin... Mitä onks te jotain blyysiä, eiku mitä vi... Mitä vitsiä tää nyt sit on? Mut siis... Jää. Erilaiset. On, tää on harmaa ja toi on sininen niinku. Ja tossa on punaisia raitoja. Ja noi on tummemmat. Nää on paljon vaaleemmat. Toki ei se nyt mua ainakaan silleen haittaa. Mut jos ne toimii. Työnnän sormeni tänne jonnekin. Sitten niin, niin, tota, mehän tunnetaan hyvä verhoilija. Tai se verhoomo. Verhoilija. Koska niitä on kaksi. Me tiedetään verhoomo ja tunnetaan verhoilija. Niin, niin tota, jos jossain kohtaa häiritsee, niin vedetään uusiksi kaikki. Ne vaan maksaa, maksaa ihan hyvin yleensä useimpia sata, sataaraisia, niin ei, ei tota ihan, Täällä ihan on joka päivä. Täällä on, täällä on puolet selikasta ja silti se toimii. Ei nää suurin osa siis tota, osat on semmosia, että tota, ne on menossa romulle, mutta ne on säästetty, että me nähdään, sit kun me ollaan hankittu uusia, niin että sopivuus on että on oikeat osat ja muuta, niin eihän näin muuta näkyy. Kato, täällä on näitä hienoja muoveja, mitkä tulee noitten päälle. Niitä ei näy niitä puutteita. Mm -hmm. Täällä on vaikea mitä, Täällä on tööttejäkin. Kolme eri tööttiä. Moi, moi. Ja tossa ei edes toimi toi ratin oma nappi. Se on laitettu siihen viereen. Saadaan se legendaarinen kuskin penkki vihdoin viimein paikalle. Jos tarkennat mun naama. Joo. Hei, 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 hyvä. Nyt, hohetki. Kaikkein tärkein. Koko elämä riippuu tästä. <tos> Kiva elämä sulla. Ai, elämä painaa niin paljon. Asentua. No ei yhä. Sä et ehkä oo silleen niin autoharrastaja, mutta sä oot vanabiharrastaja. Sä oot silleen, ah vitsi mä haluaisin ton ja sit mä teen sen. No onko mukava? Ei kippaa eikä heilu. Oi vitsi. Tää on niin kiva auto. Mä haluaisin joskus rakentaa giveaway auton, se olisi hieno. Teeks, ostais jonkun kolaroidu ja korjais sen ja sit antais sen niin kun... Me tarvitaan sun sit semmonen GoPro-kamera, niin sit sä voit teeks... Siis mun täytyy, mun täytyy joka tapauksessa hankki. Mä haluaisin ajaessa kuvaa, mut ei mulla ole mitään niinku... En mä voi tota kameraa pistää tänne minnekään mm. lentelemään. Huomenna sit säädetään tää käymään niinku se kuului, niin meidän täytyy ajoitus, sytytyksen ajoitus kattoo. Onko se ihan niinku kuuluu ja sitten tosiaan toi kaasuläpää asentoanturi pitää saada oikeaan asentoon. Huomenna jatketaan. Mä en nyt kuvannut, mä tein tähän uuden, uuden tota imuputkeen ja sitten pistetään tämmönen 500 hevosvoimaa, <laughs> 500 hevosvoimaa lisää tosta tommosella imurin, imurin suodattimella. Niin tota... En kuvannut tosiaan, kun mä tein tähän sen uuden putken. Se alkuperäinen oli halki se kumi, se oli ihan riakaleina. Ja sit se alkuperäinen pönttö, mikä tässä oli, niin se oli irralla jo silloin, kun me haettiin tän, niin se oli kappaleena tuolla kontissa, että senkin on joku saanut hajotettua. Ja mä en nyt kuvannut sitä ollenkaan, kun mä tein sen putken, mä voin laittaa tähän muutaman kuvan johonkin tähän siitä tekovaiheesta. Ja sit toi, se on nyt tuolla maalauksessa tällä hetkellä, niin kohta sitten näette, miltä se räpeilys näyttää. Kun ja sit kun ne on saatu paikalle, niin me voidaan katsoa toi sytytyksen ajoitus, koska se oli silloin irti toi virranjakaja, kun me haettiin se. Me ihmeteltiin, että minkä takia pätkii niin pirusti. Se oli virranjakaja oli irti, se pääsi heilumaan siellä, niin sytytys muuttus koko ajan. Niin se ei ole vieläkään välttämättä ihan niin kuin sen kuuluisi. Niin katsotaan se. Ja sitten säädetään toi kaasulapan asento, anturi oikeaan asentoon. Tämä motonetin 30 asteen kolmen tuuman. <tos> öö, ihan pakoputki. Tää nyt on väliaikainen ainakin hetkellisesti, että saadaan se toimimaan.
nopeaksi ratkaisuksi ihan, tai nopeaksi ratkaisuksi ihan, ihan pätevä. On näitä ennenkin nähty ja on nähty kyllä kamalempiakin, ettei sen puolella. Tää on vielä kohtuullisen siisti, vaikka itse sanon. Kuitenkin ylijätelangalla räiskitty ja muuta. Tässä on nyt tää pyssysysteemi. Tän kanssa katsotaan vanhoista autoista sytytyksen ajoitus. Eli plussa, plussaan, miinus miinukseen hakulle, mistä se ottaa sen virran. Ja signaalikaapeli ykköspytyn johdosta. Niin sit aina kun ykköspytyn sylinterissä räjähtää, niin tää välähtää. Ja sit se työnnetään tonne jakopäähän, niin siellä on ajoitusmerkinnät. Ja sit katsotaan aina kun se välähtää, missä kohtaa menee täsmäksi keskenään vai onko se pieles pikkasen. Jos se on pieles, niin sit käännetään virranjakajasta ja asetetaan se oikein. Jaa päin helvetti! Taivaan päin persettä ainakin tällä hetkellä. No niin, tässä nyt kävi sit selikan kanssa silleen. Me saatiin se säätöihin ja toimimaan. Kaikki vikavalot poistus. Toimis mainiosti, ei mitään ongelmaa. Seuraavana aamuna menin koittamaan, starttasin. Ää, ei ensi tahtonut lähteä käyntiin millään. Sitten kun se lähti, niin 51 ja 52 vikakoodi tuli takaisin. Tarkistettiin kaikki säädöt, on kohdillaan. Ja sitten me löydettiin sieltä jotain itse tehtyä sähköä, en tiedä mitä ne on. En tiedä omistajana ne on sinne joskus pakertanut ja nyt mä en enää tiedä mitä mun pitäisi tehdä sen kanssa. Me yritetään taas jättämään se hetkeksi odottamaan, että mä saan siihen uuden ekun ja johtosarjan. Ja kun tohon ei löydy alkuperäisiä johtosarjoja mistään, mä todennäköisesti joudun hankkimaan ohjelmoitava eku ja ihan kokonaan uuden johtosarjan ja tekemään siihen uudet sähköt kaikki. Mikä toisaalta sitten taas on ihan ok, koska jatkossa, jos mä teen sen, mitä mä olen suunnitellut, että mä muuttaisin sen GT4, eli hankin tekniikan, laatikon, kardanin ja sen perään siihen, niin sitten se EKU pystyisi suorittamaan myös sen jo valmiiksi. Siinä olisi kaikki valmiina itsessään jo. Eikä se nyt mikään miljoonan arvoinen ollut, mutta semmonen, että sitä ei nyt heti pystytä hankkimaan. Mut se on nyt tilanne Selikan kanssa. Katsotaan nyt sitten miten käy. Mielenkiinto ja motivaatio alkaa olla nolla ja sit kun siitä ei löydy sit sitä vikaa millään. Ja se, ne sähköt toimii niin ihmeellisesti, mä en ymmärrä. Kun siinä on laitettu kaikki lisämaadotuksia ja muita, ja sit kun sä sen lisämaadotuksen pois, mikä on jo maadotettu itsessään. Se menee maihin kyllä se piuha, mut sit siihen on laitettu lisämaadotus. Niin kun sen lisämaadotuksen ottaa pois, niin se ei lähde käyntiin, mutta pikavalo sammuu. Se ei toimi, se on päimänty. Se lähtee käyntiin silloin, kun siinä on pikavalo päällä, mutta ilman pikavalo se ei lähde käyntiin. Ei siinä auta muu kuin ruveta suunnittelemaan ja ihmettelemaan ja tutkimaan asioita, mutta se voi olla, että se on nyt hetken taas tauolla se selika. Kyllä se täytyy saada toimimaan, mä haluan sen kuntoon, mutta se et koska niin. Se selviää. Kiitämme.